குழந்தை சச்ச எச்ச பிஹேவியர் என்னடா குடுத்தீங்க அறக்க நெஞ்சம் படைத்த ஆண்கள் மனுஷனா நீங்க உன்னை பார்த்து கேட்கிறேன் ஓட்டிட்டாங்க அந்த வாரம் பூரா நடந்த எந்த ஒரு விஷயத்தையுமே கண்டுக்க கூட கிடையாது பட் சண்டே எபிசோட் ஃபுல்லா அது எல்லாத்தையும் எவ்வளவு விசாரிக்க முடியுமோ அவ்வளவுக்கு விசாரிச்சாரு சேதனனோட அந்த ரோஸ்டிங் ஸ்டைல் இருக்குல்ல அது பார்க்க 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 பிடிக்குது நல்லா இருக்க அது அந்த அந்த ரோஸ்ட் பண்ண படுறவங்களுக்கும் நம்ம ரோஸ்ட் பண்ண படுறோமோ அப்படின்னு தெரியாத ஒரு ரோஸ்ட் அது பாக்குறதுக்கு நல்லா இருக்குங்க இப்படி ரோஸ்ட் பண்ணியும் நல்லா தான் இருக்கு நைஸ் ஓகே இன்னைக்கு எபிசோட் எப்படி ஸ்டார்ட் ஆகுது அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா எடுத்தோடனே லைட் எல்லாம் போடுவாங்க சேதனா அங்கிருந்து நடந்து வருவாரு இதானே எங்க உலக வழக்கம் என்னங்க இது உலக வழக்கத்தையே மாத்துறாங்க அப்படின்னு பார்த்தா அப்படி மாத்துற அளவுக்கு ஒரு சம்பவத்தை பண்ணிருக்காங்க நம்ம சௌந்தர்யா என்னன்னா எடுத்த உடனே சண்டே எபிசோடுக்காக எல்லாம் ட்ரெஸ் பண்ணி வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க பெட்ரூம்ல யூஸ்வலா சாட்டர்டே சண்டே அந்த வீக்கெண்ட் வந்து பிக் பாஸ் தான் அவங்களுக்கு சாப்பாடு அனுப்புவாரு சோ அன்னைக்கு அவங்க அந்த வாரம் முழுக்க இந்த சம்பந்தி சப்பாத்தி அப்படி இப்படி சாப்பிட்டுட்டு இருந்தவங்களுக்கு அன்னைக்கு பிரியாணியும் ஏதோ வரும் அதில் அவங்களுக்கு டெசர்ட் எல்லாம் வரும் ஸோ இன்னைக்கு என்ன பண்ணியிருக்காருன்னா பதினேழு கப்பு பதினேழு பேர் இருக்காங்க இல்லை ஒவ்வொருத்தருக்கும் இத்தாத்தண்டி கப்பா இத்தாத்தண்டி கப்பில் பதினேழு கப்புக்கு பாயாசம் சொல்லும் போதே நாக்கு ஊறுது ஆஹா பதினேழு கப்பு பாயாசம் வந்திருக்கு ஒவ்வொருத்தருக்கு ஒவ்வொரு கப்பு இதுதான் அவங்க சொன்ன ரூல்ஸ் கேர்ள்ஸ் டீம்ல என்னன்னா சுனிதா வந்து கேக்குது ஏமா என் பாயசத்துல பாதிய காணமே அப்ப ஆர் யாருங்க சொல்லுது நான் தான் எடுத்து கொடுத்தேன் எடுத்து கொடுத்தியா யாருக்கு தர்ஷாக்கு ஏன் தர்ஷா பாவம் பாயாசமே குடிக்கல ஏன்னா தர்ஷாவோட பாயாசம் மாயமாகி விட்டது ஏன்னா என்னுடைய பாயாச கப்பும் மாயமாகி விட்டது எப்படி எப்படின்னு பார்த்தா ரெண்டு கப்பு ஆஃப் பாயாசம் மிஸ்ஸிங் இப்ப பாயாச கப்பு எங்கடா எங்கடா போவோம் இந்த வீட்டை விட்டு பாயச கப் அப்படின்னு தேடிட்டு இருக்கும் போது சுனிதா கேக்குது உங்க ரெண்டு பேருக்கும் பாயாசம் காணாம போச்சு ஓகே உனக்கு அவ்வளவு ஸ்வீட் பிடிக்காது அதனால அதை விட்டுட்டேன் அவங்களுக்கு கொடுக்கணுங்கிறதுக்காக என்னோட பாயசத்தை எடுத்து கொடுத்திருக்கே அப்படின்னு ஒரு வாக்குவாதம் போகும்போது சரி அதெல்லாம் இருக்கட்டும் இந்த பாயாசம் ரெண்டு கப்பு இப்ப கிதர் அப்படின்னு கேட்கும் போது அப்பதான் நம்ம சுனிதா சுனிதா இல்ல ஜக்லின் சொல்றாங்க அதுடா ஒரு 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 குழந்தை நம்ம வீட்டுல தவந்துகிட்டு இருக்கு இல்லையா குழந்தை பிக் பாஸ் வீட்டுக்குள்ள தவளுதான் யாரு சொல்றீங்க நம்ம ஜக்லினுக்கு யாரெல்லாம் பிடிக்குதோ அவங்க எல்லாம் குழந்தைதான் சாஞ்சனா குழந்தையா சௌந்தர்யா குழந்தையா தர்ஷாவும் குழந்தையா ஜெப்ரி அவரும் குழந்தையா வந்த புதுசுல அப்புறம் ஜெப்ரியோட கொஞ்சம் பிரச்சனை வந்த உடனே அவரு இப்ப யங் ஒரு அடல்ட்டா தெரியறாரு சோ அவங்களுக்கு யார் யார பிடிக்குதோ அவங்களுக்கு யார் யாரு ஃபேவரா இருக்காங்களோ அவங்க எல்லாமே குழந்தை அன்வான்ட் நினைச்சு தான் வச்சுக்கோங்க ஃப்ரீ 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 சரி அந்த குழந்தைக்கு இப்ப என்ன அப்படின்னு கேக்கும் போது சௌந்தர்யா என்ன சொல்லிருக்குன்னா நான் தான் குடிச்சிட்டேன் ஏமா ஒரு மனுஷன் பை ஆக்சிடென்ட் ஒரு கப் எக்ஸ்ட்ரா குடிக்கலாம் நீ நம்ம சொல்லி வச்ச மாதிரி ரெண்டு கப் எக்ஸ்ட்ரா குடிச்சிருக்க இந்த வீட்டுல ரெண்டு பேர பாயசத்துக்கு பட்னி போட்டுட்டு சௌந்தர்யா மட்டும் மூணு கப் குடிச்சிருக்கு அப்ப அவங்க சொல்றாங்க அது ஒரு குழந்தைடா அவங்க கிட்ட நான் கேட்டேன் அவங்க என்ன சொல்றாங்க தெரியுமா அது கேர்ள்ஸோடதுன்னு அவங்களுக்கு தெரியாதான் அது வந்து அங்க ரெண்டு டைனிங் டேபிள்ல இருந்துச்சான் அவங்க பாய்ஸ் வந்து அவங்கள வந்து அந்த ஜோக்கர் அப்படி இப்படின்னு சொன்ன அவங்க சொல்லல பட் அவங்கெல்லாம் நினைச்சுக்கிட்டாங்களே என்ன ஜோக்கர்னு சொன்னாங்கன்னு அதனால எனக்கு பாய்ஸ் டீம் மேலே பயங்கர கடுப்பாக இருந்தது அதனால தான் அது பாய்ஸ் டீமோட பாயசம் தெரிஞ்சோன்னு எடுத்து குடிச்சு போட்டேன் இதை இவங்க சொன்ன உடனே எனக்கு ஆஸ் ஆடியன்ஸ் எனக்கு தோணுது அது குழந்தையா இல்லை பைத்தியமான்னு ஏங்க இப்போ ரெண்டு கப் எக்ஸ்ட்ரா இருக்கு பதினேழு பேரும் அங்கே பாயசம் குடிச்சிட்டாங்க ரெண்டு கப் எக்ஸ்ட்ரா இருக்குன்னு போது ஒரு கப்பை குடிக்கலாம் ஏன்னா ஆல்ரெடி ஒரு உங்களோட ஒரு கப்பை குடிச்சிட்டீங்க ரெண்டு கப்பையும் அங்கே குடிப்பாங்க அதுவும் பாயசம் திகட்டாது யார்ட்டையும் கேட்கல இது உங்களோடதா இல்லை எக்ஸ்ட்ரா வந்துச்சா என்ன ஏதுன்னு கேட்கல லவக்குன்னு எடுத்து குடிச்சிட்டாங்க அதான் கேட்டிருக்கலாம் அதான் அப்ப எனக்கு ஒரு டவுட் என்னன்னா இது லேடிஸ்டு உங்களுக்கு தெரியாதுங்கிறீங்க சரி போயிட்டு போகுது அது பாய்ஸோடது தானுங்கிறது எனக்கு தெரியும் அவங்க மேல எனக்கு கோபம் அதனால தான் அதை எடுத்து குடிச்சேன்னா சச்ச எச்ச பிஹேவியர் பாய்ஸ் டீம்ல அவங்களுக்கு கோபமா அதனால அவங்களுக்கு நியாயப்படி அவங்க உரிமை எல்லாருக்கும் ஒரு ஒரு கப்புங்கிறது அவங்களோட உரிமை அவங்களுக்குன்னு வந்த அந்த பாயச கப்பு அது ஒண்ணு இல்ல ரெண்டு எடுத்து குடிச்சு விட்டு ஒரு ஒரு எச்ச ரீசன் ஒண்ணு சொல்லியிருக்க அந்த பொண்ணு அது வந்து பாக்கும்போது என்னடா மேக்கப் எல்
நான் யோசிப்பேன் ஆ ஒரு சாப்பாட்டு விஷயத்துல அவங்க சாப்பிட்றாங்கன்னா விட்டுருங்க அப்படின்னு ரெண்டு பேரை பட்னி போட்டு எடுத்து சாப்பிட்டா அது எச்சம் பிஹேவியர் தானே இப்போ நீங்க சாப்பிட்டீங்கன்றதுக்காக சப்போர்ட் பண்றதா இல்லை அங்க ரெண்டு பேருக்கு அவங்களுக்கு கிடைக்க வேண்டியது கிடைக்கலன்னு கோவப்படுறதா நல்ல வேலை இவங்க செஞ்சது கேர்ள்ஸ் டீமுக்கு திரும்பிருச்சு என்னன்னா பாய்ஸ் எல்லாரும் உஷாரா அவங்க பாயசத்தை வந்த உடனே குடிச்சிட்டாங்க இது கேர்ள்ஸோட அப்ப லேடி இவங்க சொல்றாங்க அவ குழந்தடா உடனே இந்த நம்ம சீதாக்கு கோவம் வந்துருச்சு இங்க பாருங்க சாட்சன அவ குழந்தைன்னு சொன்னா கூட நான் ஏத்துக்குவான் கொஞ்சமா ஏத்துக்குவான் அத்தான் பெரிய மலை மாட போய் குழந்தைன்னு சொல்லாத என்னால ஏத்துக்க முடியாதான் அவங்க குழந்தை மாதிரி நடக்க கோபம் <laughs> ஒரு <laughs> 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 குழந்தையோட லட்சணத்தை வெளியே போய் ஃபுட்டேஜ் பார்த்தா தான் தெரியும் அது எவ்வளவு குழந்தையா இருந்திருக்கு அப்படின்னு ஜாக்லின் உஷார் டீம் மொத்தம் அவளுக்கு எதிர்ப்பா இருக்குன்ட்டு உஷார் ஆயிருச்சு இவ்வளவு நேரம் இந்த பாயாச பிரச்சனை தான் நமக்கு போட்டு காட்டுறாங்க ஒரு பாயச பிரச்சனை அதுக்கப்புறம் சேதனை வர்றாரு இன்னைக்குமே சேதனோட ட்ரெஸ் நல்லா இருந்தது ஒரு கிரே கலர்ல ஒரு ஹுடி மாதிரி ஒண்ணு போட்டு வந்தாரு ஒரு ஜாக்கெட் மாதிரி ஒண்ணு போட்டு வந்தாரு ஸ்டைலா நல்லா இருந்தது வந்த உடனே எல்லாருக்கும் வணக்கம் வச்சுட்டு அவர் சொன்ன விஷயம் என்னன்னா உங்களுக்குலாம் இந்த ரெண்டு வாரமா மனசுக்குள்ள தேக்கி வச்சிருப்பீங்க இல்ல கேள்விகள் அதெல்லாம் தைரியமான ஆளா இருந்தா கேளு அப்படிங்கிற மாதிரி யார் யாரா இருந்தாலும் எழும்பி டக்கு டக்குன்னு அவங்க அவங்க கேள்விய மோத்துக்கு நேரா கேட்டுடலாம் ஆனந்தி ஸ்டார்ட் அப்படின்னே ஆனந்தி வந்து ரஞ்சித் சார் கிட்ட கேட்கணும் எல்லாருமா சேர்ந்து பாய்ஸ் டீம்ல டிஸ்கஸ் பண்ணி நொமினேஷனுக்கு எல்லாரையும் செலக்ட் பண்ணிருக்கீங்களே நீங்க எல்லாம் சுயமா அதை செலக்ட் பண்ணலையா உங்களுக்கு அது ஃபீல் ஆகலையான போது அவர் சொன்னாரு நாங்க டிஸ்கஸ் பண்ணினது உண்மை பட் நான் ரெண்டு பேரை மனசுல நினைச்சிருந்தேன் அந்த ரெண்டு பேரோட பேர் தான் அவங்க டிஸ்கஷன்லயும் வந்ததுனால நான் அவங்களையே செலக்ட் பண்ணிட்டேன் பட் நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணது உண்மைதான் ஓகே ஆனந்தி உங்களுக்கு ஆன்சர் கிடைச்சிருச்சா கிடைச்சிருச்சா உட்காருங்க ஓகே சுனிதா எந்திரிச்சு நான் முத்துக்குமரன் கிட்ட கேட்கணும் எந்த அடிப்படையில நீங்க கேர்ள்ஸ் டீம்ல இருக்கிற ஒருத்தங்களை ஜோக்கர் அப்படின்னு முத்திரை குத்துனீங்க ஐ ஓன் டுனோ அவர் சொன்னாரு நான் வந்து சர்க்கஸ்ல இருக்கிற ஜோக்கர் அவங்கள சொல்லல அதே மாதிரி குயின் அப்படின்னு சொன்னேன் அதுவும் நாட்டை ஆள்ற குயினை நான் சொல்லல கேம்ல இருக்கிற ஜோக்கரையும் கேம்ல இருக்கிற குயினை பத்தி தான் நான் பேசினேன் அது ஒரு கேமுக்காக நான் சொன்னது அப்படின்னே ஓகே பட் எனக்கு ஏத்துக்க முடியல ஏன்னா ஒருத்தர் அவரு வேஸ்ட் அவரு வேர்த் இல்ல அப்படின்னா அவர் ஒரு ஜோக்கரா சொல்றதுக்கு உங்களுக்கு ரைட் இல்லை என்ன அவர் சொல்லிட்டாரு நான் ஜோக்கரை தப்பா சொல்லல நமக்கு தேவையான ஜோக்கர்னு தான் சொன்னேன் நான் நிதானமா பார்த்து தான் அந்த வேர்டை யூஸ் பண்ணினேன் அவங்க நமக்கு தேவையான ஜோக்கர் அப்படின்னு தான் சொன்னேன் அப்படின்னோடனே ஓகே அப்படின்ட்டு உட்காந்துருச்சு அதுக்கப்புறம் ஜாக்லின் ஏதாவது கேள்வி கேட்கறீங்களா அப்படின்னும் போது ஜாக்லின் எந்திரிச்சு பார்த்துச்சு ஓகே நம்ம பாய்ஸ் டீம் பிரிச்சு விட்டுரும் அப்படின்ட்டு முத்து எல்லாருமா சேர்ந்து நொமினேஷன் டிஸ்கஷன் பண்ணிட்டு சேதனை கேட்கும் போது முத்து தான் அதுக்கெல்லாம் காரணம் அப்படின்னு பாய்ஸ் டீம் உங்க முதுகுல குத்திட்டாங்களா உங்க உங்க பின்னாடி காலவாரி விட்டாங்க நினைக்கிறீங்களா அப்படின்னு சிம்பிளா இல்ல சார் என் டீம் அப்படி பண்ண சான்ஸ் இல்ல சார் அப்படின்னு ஜக்கின் வந்து சண்டே ஊட்டி விளையாண்டு பார்த்தா பயப்பட உஷாராயிருச்சு அப்படின்னு உக்காந்துட்டாரு அதுக்கப்புறம் யார்ட்டையாவது ஏதாவது கேள்வி கேட்கணுமா அப்படின்னும் போது நம்ம ஆர்னவ் எந்திரிச்சிட்டாரு நான் தர்ஷாட்ட கேள்வி கேட்கணும் சார் அன்னைக்கு உங்ககிட்ட பாய்ஸ் டீம் எல்லாம் சேர்ந்து உன்ன மென்டல் ப்ரெஷர் பண்ண சொல்றாங்கன்னு நான் சொன்னதாக நீ சொல்லியிருக்கேன் நான் சொன்னனா இல்லையான்னு எனக்கு தெரிஞ்சாகணும் அப்படின்னு கொஞ்சம் ஸ்ட்ரிக்டா பேசும்போது சேதன் சூப்பரா பேசுறீங்க நீங்களே கேளுங்க அப்படின்னு அன்னைக்கு யார் யாருங்க கேர்ள்ஸ் டீம்ல உட்காந்து இருந்தது கைதுக்குங்க எந்திரிக்க சரி நான் பாக்குறாரு பேசுறதுக்கும் <laughs> 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 இல்லமா இல்லமா 
சொன்னாரா இல்லையாமா சொன்னாரு சார் ஆனா அவங்க எல்லாம் சொல்றத பத்தி இல்லமா இல்லமா சொன்னாரா இல்லையாமா சொன்னாரு இல்லமா சொன்னாரா இல்லையாமா சொன்னாரு சார் அவ்வளவுதான் உட்காருங்க ஆர்ணவ சொல்லிட்டாரு சார் எனக்கு புட்டேஜ் பாக்கணும் சார் நான் சொன்னா இல்லையான்னு நான் புட்டேஜ் பார்த்தே ஆகணும் சார் இல்லைன்னா அவ்வளவு பிரச்சனை எனக்கு என்னன்னா ஓகே கண்டிப்பா நான் பிரேக்ல போயிட்டு வரும்போது நான் அந்த புட்டேஜ பார்த்து சொல்றேன் அப்படின்ட்டு அந்த பிரச்சனையை முடிச்சிட்டாரு அதுக்கப்புறம் நம்ம விஜய் விஷா நச்சுன்னு எந்திரிச்ச ஒரு கேள்வி கேளுப்பா அப்படின்னோடனே தர்ஷா உனக்கு சமைக்க தெரியுமா இல்லையா பார்த்தா தர்ஷாக்கு மூஞ்செல்லாம் மாறிடுச்சு ஏன்னா ஆடியன்ஸ் எல்லாம் கை தட்ட ஆரம்பிச்சுட்டாங்க சேதனுக்கும் சிரிப்பு அடக்க முடியல இவர் சொல்றாரு அப்படியா ஏன் சார் தர்ஷாட சமையலுக்கு என்ன சார் என்ன இல்லை சார் நான் ஒரு விதமாக சமைப்பேன் தர்ஷாவோட சமையல் நமக்கு ஒத்து வரல சார் என்ன அப்படியா உட்காருங்க நீங்க தானே சார் அன்னைக்கு வெங்காயத்தை வதக்குற ஸ்மெல் போறதுக்கு இஞ்சி பூண்டு விழுது போடணும்னு சொன்னீங்க நீங்க அவங்கள கேட்கறீங்க இல்ல சார் ஏன் செஃப் அப்படித்தான் சார் சொல்லி கொடுத்தாரு அச்சா பூச்சா அச்சா பூச்சா இப்ப என்ன அவங்களுக்கு தர்ஷா நீங்க சூப்பர் குக் அப்படின்னு விஜய் விஷால பார்த்து சொல்லிருக்கோம் ரொம்ப ஏங்குற பையன் என்னன்னு விஜய் விஷால் நீங்க ஒரு சார் நான் சமைக்கும் போது இவர் வந்து ஏமா ஏமா சொல்லு பேச்சு கேட்கவே மாட்டியாமா ஒரு விஷயத்த சொல்ல சொன்னேன் உன்ன ஏதாவது சொல்ல சொன்னா நான் ஒரு விஷயத்த சொல்லி இதை சொல்லி ரோபா மாதிரி ஒப்பிச்சிருன்னு சொன்னாலும் அதை சொல் பேச்சு கேட்க மாட்டேல அது வந்து சொல்லிடுமா சொல்லிட்டு உட்காருமா ஓகே விஜய் விஷயம் நீங்க ஒரு சூப்பர் குக் அப்படின்ட்டு உட்காந்துருச்சு சோ நான் யோசிக்கிறேன் அப்ப என்னமா இப்படி குழந்த மாதிரி நடிக்கிற வீக்கெண்ட்ல எல்லாம் எப்படி பேசுறீங்க ஒரு நக்கல் சிரிப்பு எல்லாம் சிரிக்கிறீங்க அந்த ஆடியன்ஸ் வந்துட்டாங்க சேதனா வந்துட்டாரு எல்லாரும் இருக்காங்க அப்படின்னு எதுவுமே தெரியாத குழந்த மாதிரி இந்த மூஞ்சி எப்படா மாத்துறேன்னு தேர்வை செஞ்சு போட்டு டிசைன் டிசைனா மொழிய மாத்துறியா அப்படிங்கிற மாதிரி அந்த காமெடி தான் எனக்கு ஞாபகத்துக்கு வந்தது அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா முத்துக்குமரன் ஒரு கேள்வி கேட்க போறாரு அப்படின்னாரு யார பாத்து கேட்க போறீங்க ஜாக்லின் ஜாக்லின் உடனே சேதன் அன்னைக்குதான் சொன்னாரு இந்த யாராவது பேச வரும்போது உசுன்றது இப்படின்றது ஊன்றது இதெல்லாம் பண்ணாதீங்க சொல்ல வந்தா கேளுங்க பதில் தெரிஞ்சா சொல்லுங்கன்னாரு பட் என்னதான் இருந்தாலும் ரெண்டே வாரம் பார்த்த சேதனை சொன்னோன்னே பிறவி குணம் எல்லாம் மாறிடுமா அதெல்லாம் மாறாது அதெல்லாம் அப்படியே ரத்தத்தோட வந்தது உஷ் அப்படின்றாங்க இவர் கேட்டாரு எனக்கு ஒரு கேள்வி சார் மனிதாபிமானத்தோட விளையாடணும் அப்படின்னா என்ன சார் எனக்கு தெரியல அதை சொன்னாங்கன்னா நான் அது மாதிரி விளையாடுவேன் சார் அப்படின்னோடனே நம்ம ஜாக்லின் அதாவது சார் ஒரு பனிஷ்மெண்ட் கொடுக்குறாங்கன்னா சார் அங்க போயிட்டு ஒரு மனிதாபிமானமே இல்லாம நடந்துட்டு வாங்க சார் அவங்க அழுறாங்க உடஞ்சி பிரேக் ஆகி அழுறாங்க அப்ப கூட அந்த பனிஷ்மெண்ட்லயே புரியா இருப்பாங்க அப்படின்னு ஏதோ ஒண்ணு சொல்றாங்க எனக்கு <laughs> 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 தர்சிகா ரொம்ப ஒரு இதா பேசுது இவர் என்ன சொல்றாருன்னா முத்துக்குமரன் சொல்வாரு உங்களுக்கு நீங்க ரூல்ஸ் எல்லாம் பிரேக் பண்ணி பனிஷ்மெண்ட் வாங்கிட்டு உள்ள வருவீங்க அப்புறம் நம்ம ரஞ்சித் தண்ணன் கிட்ட அந்த லிக்விட கலவெடுத்து வச்சுக்கிட்டு இதையே இப்பதான் கண்டுபிடிக்கிறாங்க அப்புறம் இப்ப அந்த லிக்விட் எடுத்து குடுமா ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ்ல தர்றேன் இந்த மாதிரி அவர் எவ்வளவு பகுதி பண்ண முடியுமோ அவ்வளவு கலாய்க்க முடியுமோ அவ்வளவு கலாய்ச்சு நீங்க மனிதாபி அதுக்கு பேர் மனிதாபிமானம் அப்படித்தான் நாங்க விளையாடுவோம் அப்படின்னா நான் ஒருத்தருக்கு பனிஷ்மெண்ட் கொடுத்து அவங்க உடஞ்சி அழுறாங்க அப்படின்னு போது அவங்க அழுது முடிக்கிற வரைக்கும் அவங்களுக்கு <laughs> <laughs> காலையிலிருந்து <laughs> 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 அது போக சும்மா நடந்து போற ஜாக்லீனா கூப்பிட்டு பனிஷ்மெண்ட் கொடுக்கல உங்களையே டார்கெட் பண்றாங்கன்னு சொல்றீங்களே நீங்க எந்த தப்பும் பண்ணாமலா உங்களுக்கு பனிஷ்மெண்ட் கொடுத்துட்டாங்க அப்படின்னா ஜாக்லீன் இதை நம்ம யோசிக்கலையே 
இப்போ சமாளிப்போம் அப்படின்னு ஏதோ சமாளிக்குது கடைசியில் சேதனன் சொன்னது இங்கே பாருங்கள் காலையில் தண்ணி எடுக்க வரும்போது அந்த லைனை க்ராஸ் பண்ணிங்களா ஆமாம் சார் தீபக் கண்ணா தான் சார் க்ராஸ் பண்ண சொன்னார் தீபக் எந்திரிங்க எதுவுமே தெரியாத மாதிரி உட்காந்துருக்கீங்க போக சொன்னா நீங்கள் தானே சார் ஆமாம் சார் அவங்க எங்கிட்ட வந்து கேட்டாங்க நான் வெளியே உட்காந்துருந்தேன் நான் கார்டனுக்கு லெஃப்ட் சைடில் உட்காந்துருந்தேன் எங்கிட்ட வந்து கேட்டாங்க பாய்ஸ் டீமில் யாரும் இல்லைன்னாங்க நான் பார்த்தேன் ரைட் சைடில் தான் ரெண்டு பாய்ஸு எக்ஸசைஸ் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க யாருமே இல்லாட்டி போம்மா அப்படின்னு சொன்னேன் அந்த பொண்ணு போயிடுச்சு கேட்குறாங்க ஜக்லின் அப்ப பாய்ஸ் டீம் கார்டன் ஏரியாவில இருந்திருக்காங்க தீபக் இருந்த இந்த சைட்னா பாய்ஸ் டீம் அந்த பக்கத்துல ரெண்டு பேர் இருந்திருக்காங்க உங்களுக்கு கேட்க தோணல இல்ல சார் நான் தண்ணி எடுக்க போலாமான்னு தீபக் அண்ணா கிட்ட கேட்டேன் இல்லை அது பாய்ஸ் டீமோட காதல கேட்டிருக்கும் இல்லை யாரும் எனக்கு பதில் சொல்லல நான் யோசிக்கிறேன் மொத்த பேரும் பைத்தியமா சுத்திட்டு இருக்கு என்ன மாது வெளியே வந்து தீபக் கிட்ட அங்க யாரும் இல்லைன்னு சொல்ல தெரிஞ்ச உங்களுக்கு தலைய கொஞ்சம் இப்படி திருப்பி எப்பா பாய்ஸ் டீம் தண்ணி எடுக்க போவான்னு கேட்டு இருந்தா சரின்னு இருப்பாங்க போயிருக்கலாம் அங்க பிரச்சனையே வந்திருக்காது ஆனா அவங்க இன்டென்ஷன் அது இல்லையே ப்ரோமோல வரணுங்கிறதுக்காக எல்லாம் பண்ணிவிட்டு அப்புறம் பச்சை சட்டையை போட்டு வந்து வீக்கெண்ட் எபிசோட்ல அப்படியே குழந்த மாதிரி நின்றுக்கிட்டு அது சார் என்னையே டார்கெட் பண்றாங்க சார் அப்படின்னா என்னது என்னங்கிறேன் சேதனன் சொல்லிட்டாரு பாய்ஸ் டீம் கிட்ட நீங்க கேட்கல காலையில ஒரு ரூல்ஸ் பிரேக் பண்ணிருக்கீங்க இந்த பக்கம் வந்திருக்கீங்க அந்த டிஷ் வாஷ் லிக்விட வந்து ஆட்டைய போட்டு கொண்டு போய் வச்சிருக்கீங்க இல்ல சார் பாய்ஸ் டீம்ல இருந்து அதை எடுக்கணுமா எடுக்க கூடாதான்னு எனக்கு தெரியல சார் என்ன ஏமா ஏமா என்னைய பார்த்தா நேத்து பிறந்த மாதிரி இருக்கா என்னமா பேசுறீங்க ஒரு கோடு போட்டு இந்த பக்கம் நீங்க வரவே கூடாதுன்னு சொன்ன சொல்றோம் ஆனா அங்க இருந்து ஒரு பொருளை மட்டும் நீங்க எடுத்துட்டு போவீங்களா என்ன என்ன யாருக்கு அதுல பூசத்தை பாக்குறீங்கன்னு டவுட் அப்ப சொல்றாரு ஓகே உங்களுக்கு தெரியல தெரியாம எடுத்துட்டு போயிட்டீங்க எடுத்தது அப்படியே கொடுத்துட்டீங்களா இதையும் பாத்துட்டாங்களா இல்ல சார் பாதிய எடுத்து வச்சுட்டு தான் கொடுத்தேன் உம் பாதி எடுத்து வச்சுட்டு கொடுத்துருக்கீங்க அத பார்த்த நம்ம ஜெஃப்ரி வந்து அதை ஏன் அப்படி எடுத்தீங்க அப்படின்னு கேட்கும் போது அவங்ககிட்ட சண்டைக்கு போறீங்க இப்படி விதிமீறல்கள் எல்லாம் நீங்க பண்ணிவிட்டு அப்புறம் மனிதாபிமானத்தோட அவங்க நடக்கல அப்படின்னா என்ன இதுல என்ன லாஜிக் இருக்கு நீங்க பண்ணின விஷயத்துக்கு தான் பனிஷ்மெண்ட் கொடுத்துருக்காங்க நீங்க தப்பும் பண்ணுவீங்க ஆனா அவங்க பனிஷ்மெண்ட்டும் கொடுக்க கூடாது அவங்க மனிதாபிமானத்தோட நடக்க மாட்டேங்கிறாங்கன்னு எல்லா கேர்ள்ஸும் சண்டை போட வேண்டியது அப்ப நான் யோசிச்சேன் மனிதாபிமானமே இல்லாத அளவுக்கு என்னடா டாஸ்க் கொடுத்தீங்க வெயில கேர்ள்ஸ் போய் கட்டி போட்டீங்களா மலையில நனைஞ்சிட்டு நைட்டு பூரா நில்லுங்கன்னு சொல்லி நினைச்சேன் <laughs> 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 ஒரு மனித ரைட்ஸுக்கு எதிர்ப்பான அவ்வளவு ஒரு கொட்டிய விஷமுள்ள குடுக்கிறியே மனுஷனா நீங்க எல்லாம் ஒரு பெண் எப்படி சுவத்தை பார்த்து பேசாமல் புசு புசு என்ற ஒரு ஒரு சேரில் உட்கார முடியும் இதை கேட்க யாரும் இல்லையா நீதி இல்லையா நியாயம் இல்லையா இவ்வளவு ஒரு கொடூரமான டாஸ்கை கொடுத்து விட்டு அந்த பெண் அழுகும் போது ஒரு கிளாஸ் தண்ணி மட்டும் தருகிறாயே நீ எல்லாம் மனுஷனா இவர் என்ன சார் பண்ணணும் அழுதா சங்கத்தை கலைக்கணும் தெரிஞ்சுதான் <laughs> 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 என்ன <laughs> 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 எதுவும் சொல்லாமல் போய்விட்டாரே 
ஒரு பெண் அழுகிறாளே அதுக்கு மேல் ஒரு பனிஷ்மெண்டை கொடுக்காமல் புறமுதுகிட்டு ஓடி விட்டாய முத்து உன்னை பார்த்து கேட்கிறேன் சௌந்தரியாவிடம் கொடுக்கும் போது அவர் என்ன சொன்னார் தெரியுமா அப்படியும் பேசுவார்கள் இப்படியும் பேசுவார்கள் ஆனால் என்ன நடந்தாலும் ஒரு பெண் அழும் போது தண்ணி கொடுத்தாரே அதுக்காகவே மக்கள் இவரை எலிமினேட் செய்ய வேண்டும் செய்து விட்டார்கள் பக்கத்துல இருந்து இவர் இன்னைக்கு நிறுத்த மாட்டா போறதுக்கு அடே அரை மணி நேரம் ஆகிவிட்டது நான் சண்டாளன் நான் டீ குடிக்க போக வேண்டும் சீக்கிரம் வீடியோவை முடி அந்த டிவி அந்த டிவி கத்திக்கிட்டு இருக்க அதாவது <laughs> 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 அப்புறம் <laughs> 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 ஒரு வாரமா அந்த பிக் பாஸ் சுகரை புடிக்கிட்டாரு ஒரு வாரமா சுகர் இல்லாம சாப்பிட்டு இருக்காங்க சரி விளையாடல அத அவர் புடிக்கிட்டாரு சுகரே இல்லாம இருக்காங்க அந்த வீக்கெண்ட்ல எல்லாருக்கும் நமக்கு எல்லாம் வர உனக்கு ஒரு சுகர் கிரேவிங் சொல்றேன் சுகர் சாப்பிட்டு ஒரு வாரமா சுகர் சாப்பிட்ட உனக்கே சுகர் கிரேவிங் சுகரே சாப்பிடாத அவங்களுக்கு ஒரு வாரமா இருக்கிறவங்களுக்கு சுகர் கிரேவிங் இருக்காதா நீ இல்ல என்ன நீ சாப்பாட்டு விஷயத்துல இப்படி பேசுது என்ன வச்சுக்க வச்சுக்க நீ குடுத்தா தானே எடுத்து குடிச்சுட்டா எங்க வச்சுக்கிறது சும்மா இங்க பாரு என் வாய கிட்டாத This is not your hope. This is not my hope. This is our hope. That's why Telungu is a bad thing. I don't know how Telungu is. Hey! I don't know how to speak English. That's why I told you. This is not the only thing. This is not the only thing. This is not the only thing. That's why I speak English. சோ அப்படி ஒரு பிரச்சனை போகும்போது அப்பதான் நம்ம ஜாக்லின் பாக்குது இது சரி வராது சௌந்தரிய ஒத்துக்க மாட்டேங்குது அது அது அதுன்னு உருட்டுது பெரட்டுது நல்லா பாருங்க மேக்கப் எல்லாம் போட்டு நல்ல ஜிகி ஜிகின்னு ட்ரெஸ் போட்டு பிக் பாஸ் வீட்டுல இப்படியே கோடிக்கணக்கான மக்கள் பார்க்கும்போது இப்படி வந்து நம்ம ஸ்டைலா உட்காரும் போது ஏமா ரெண்டு கிளாஸ் பாயாசத்தை திருடி குடிச்சிருக்கிய அப்படின்னு கேட்டா எப்படி இருக்கும் அதான் குடிக்காம இருந்திருக்கலாம் குடிச்சதை சுனிதா கேட்ட உடனே இவங்களுக்கு வந்து ஒரு பெரிய ஒரு இது முகமெல்லாம் மாறி இருக்கு என்னமா நீங்க ரெண்டு பாயாசம் எடுத்ததுக்கு இப்படி பேசுறீங்க பொதுவா வந்தது 
ஏமா பொதுவா பதினேழு கிளாஸ்ல அனுப்புறாங்களா ஒரு அண்டாவில் அனுப்பியிருந்தா கூட அது பொதுவா வந்துச்சு யாரு வேணாலும் எடுத்து குடிக்கலாம்னு சொல்றாங்க பதினேழு பேருக்கு பதினேழு கிளாஸ் வந்திருக்கு அது எப்படி தெரியாம இருக்கும் அது எப்படி தெரியாம இருக்கும் பதினேழு கிளாஸ் எக்ஸ்ட்ராவா இவை எக்ஸ்ட்ராவே இருந்தாலும் எங்க யாரும் எடுக்கலையா ரெண்டு கிளாஸ் எக்ஸ்ட்ரா இருக்கு நான் எடுக்க போறேன் யாரும் வந்து இல்ல இல்ல எடுக்காதான்னு சொல்ல போறது இல்ல அவங்களுக்கு வேணாம் எடுக்க போறாங்க உங்கள் பசி போனதுக்கு பின்னாடி நீங்கள் சாப்பிடும் ஒவ்வொரு இட்லியும் இன்னொருத்தருடையது அதே மாதிரி நீங்கள் பசி போனதுக்கு அப்புறம் பருகும் ஒவ்வொரு பாயாச கப்பும் இன்னொருத்தருடைய கப்பு கப்பு முக்கியம் பிகிலு என்ன உணர்கிட்டு இருக்கு என்னைக்கு அரை மணி நேரம் ஆச்சு இன்னும் எபிசோட முடிக்கல இங்க பாரு இப்பதான் கொஞ்ச நேரம் ஆயிருக்கு புரியமாட்டேங்குது <laughs> 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 சொல்லிருப்பாங்க <laughs> 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 இறங்கி <laughs> வருவாங்க <laughs> 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 நடக்கலாம் <laughs> அடுத்த சீசன் இல்லையா எந்த சீசனுக்கு இவனை கூப்பிட்டுறாங்க இல்லையா இவன் பாருயா வீக் வீக்ல கூட வீக் டேஸ்ல கூட பிரச்சனை பண்ண மாட்டானா ஹோஸ்ட் வந்துருக்கிற நேரத்துல பிரச்சனை பண்ணுவானா இல்ல அஜ்ஜ இவன் இவன் ரொம்ப டேஞ்சரியா இவன் எடுத்துறாதீங்க அப்படின்றாரு இல்ல நான் எடுத்துறாங்க ஆமா இன்னைக்கு இன்னும் ரொம்ப ஓவரா பேசிக்கிட்டு இருக்கேன் ஐயோ இதுக்கு அப்புறம் எல்லாருக்குமே அந்த பட்டம் கொடுத்தாங்கல்ல குரூப்ல டூப்பு ட்ராமா குயின் அப்படி அப்படின்னு அந்த பட்டம் உங்களுக்கு நீங்க ஏத்துக்கொள்ள இல்ல அப்படின்னா யாருக்கு கொடுப்பீங்க லேடிஸ் எந்திரிச்சு லேடிஸுக்குள்ள யாருக்கு கொடுப்பீங்க அப்படின்னு போது சௌந்தர்யா எந்திரிச்சு என்ன சார் குரூப்ல டூப்பா குரூப்ல டூப்பு நானே வச்சுக்கவா சேதனை பார்த்தாரு ஏமா என்ன கடுப்பா கடுப்பே தாதிங்கம்மா நீங்க எல்லாம் இதுல இருந்து வெளியே வரணும் அந்த ஷெல்லை விட்டு வெளியே வந்து எல்லாரோடையும் பேசணும் இன்னொருத்தருக்கு அதை கொடுக்கும் போது அவங்க ஒரு கவுண்டர் கொடுப்பாங்க உங்களை அந்த எக்ஸ்போஷருக்கு கொண்டு வரலான்னு பார்த்தா சேஃப் கேமாவே ஆடிக்கிட்டு இருக்கீங்களே என்னம்மா என்னம்மா நீங்க இன்னொருத்தரை சொல்லுங்கம்மா அப்படின்ட்டாரு சௌந்தர்யாலாம் ரொம்ப சேஃப் கேம் சௌந்தர்யாலாம் எதுல ரிஸ்க் எடுக்குது தெரியுமா பாயாசம் கேம்ல ரிஸ்க் எடுமான்னா சாரி பட் ஒரு அதுல நம்ம ஒத்துக்காருங்க யாரையாவது இட்லியை புடுங்கணும் பாயசத்தை புடுங்கன்னா சொல்லுங்க எவ்வளவு பெரிய ரிஸ்கா இருந்தாலும் நான் எடுப்பேன் ஆனா கேம் விளையாட சொன்னீங்கன்னா அண்ணனுக்கு வேறு ஒத்துக்காதுனா நோ நோ நான் விளையாட மாட்டேன் அப்படின்னு சேதனையா லைட்டா கடுப்பாயிட்டாரு இந்த மாதிரி டைம வேஸ்ட் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கேமா அப்படின்ட்டு மறுபடியும் எல்லாரும் யாருக்கு கொடுக்கணுமோ மத்த மத்தவங்களுக்கு இப்போ அவங்க வந்து குரூப்ல டூப்பை வந்து நான் ஜாக்லீனுக்கு கொடுக்குறேன் ஜாக்லீன் எந்திரிச்சு என்னோட டம்மி பாபாவை நான் அவங்க கொடுக்குறேன் அப்படின்னு ஃப்ரெண்ட்ஸ் ரெண்டு பேருக்கும் எக்ஸ்சேஞ்ச் பண்ணிக்கிட்டாங்க அப்புறம் ஒவ்வொருத்தரா எந்திரிச்சு நான் அவங்களுக்கு கொடுக்குறேன் நான் இவங்களுக்கு கொடுக்குறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க ஜென்ஸ்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா ஸ்பெஷல் எல்லாரும் அவங்க அவங்களோட யாருக்கு கொடுக்க போறீங்க அப்படின்னு போது நம்ம ஃபர்ஸ்ட் நம்ம அருண் சேதன் அவருக்கு பேரே வேஸ்டா இருக்கு குங்குமப்பூ அருண் ஓகே குங்குமப்பூ அருண் சொல்லுங்க அப்படின்னு சார் எனக்கு வந்து சொம்பு தூக்கி அப்படின்னாங்க எங்க டீம்ல எனக்கு தெரிஞ்சு யாருமே சொம்பு தூக்கி கிடையாது சார் அப்ப நீ வச்சுக்கிட்டு உட்காரு அப்படின்னு உட்காந்து உட்காந்ததுக்கு அப்புறம் தான் யோசிக்கிறாரு ஆஹ் சிங்கப்படுத்திட்டாரு யா பண்றது அப்படின்னு குடுக்கிறியா இல்லையா அவ்வளவுதான் கேள்வி இவருக்கு கொடுக்க போறேன் 
இல்லை நான் எனக்கே வச்சுக்க போகிறேன் போது சரி உங்களுக்கே வச்சுக்கோங்க அப்படின்ட்டாரு மற்ற எல்லா பாய்ஸ் டீமும் எல்லா அவார்டையும் தூக்கி ஆர்னவுக்கு கொடுத்துட்டாங்க ஆடியன்ஸ் வாட்சிங் ஆடியன்ஸ் ஆர்னவுக்கு ட்ராமா கிங் ஆர்னவுக்கு அது ஆர்னவுக்கு இது ஆர்னவுக்குன்னு எல்லாம் ஒரே ஆளுக்கு தூக்கி கொடுத்துட்டாங்க இதில் என்ன ஆச்சரியம்னா எந்த அவார்டு பேரை சொல்லி ஆர்னவை சொல்லும் போது எல்லாம் சூட் ஆகிற மாதிரி இருக்கு சொம்பு தூக்கின்றாங்க இந்த ட்ராமா கிங் அப்படின்றாங்க அட்டென்ஷன் சீக் பண்ணுறதுக்காக பண்ணணும்னா ஆமாம் ட்ராமா கிங் வேலையும் ரெண்டு பார்த்துருக்காரு குரூப்பில் டூப்பாக இருக்காருன்னு பார்த்தா லைட்டாக இருக்காரு ஆடியன்ஸ் வாட்சிங் ஆடியன்ஸ் எஸ் அப்படின்னு எல்லா அவார்டுக்கும் தகுதியானவர் மாதிரி அவர் இருக்காரு அப்ப ஆர்ணவ் கிட்ட கேக்குறாரு ஆர்ணவ் இதை பத்தி உங்க கருத்து என்ன அப்படின்னு ஓட்டுறீங்க இப்ப பாருங்கடா உங்களை ஓட்டுற அப்படின்ட்டு எனக்கு ஒரு பிரச்சனை இல்ல சார் ஐ ஆம் ஹாப்பி அப்படின்னு என்ன பிபி என்ன பிபி ஓ எல்லா ஆடையும் உனக்கு கொடுத்துட்டு இருக்காங்க அதை உடச்சி பேசுவியா அதை விட்டு வெளியே வருவியா ஐ ஆம் பிபி உட்காந்துருக்கேன் உக்கார சார் அப்படின்னு இவர் பார்த்தாரு என்ன சொன்னாலும் திட்டுறாரு எப்படி பேசினாலும் திட்டுறா என்னையா பண்றது சரி அப்படின்னு உட்காந்துட்டாரு உட்காந்ததுக்கு அப்புறம் பார்த்தா எப்பா யாருப்பா அந்த ஆளு இந்த நாளைக்கு வெடிக்க போற மாதிரி சட்டை போட்டிருக்காருன்னு பார்த்தா சத்யா அப்படி உட்காந்துருக்காரு அவரோட கேப்டன்சி இப்ப பத்தி சொல்லுங்க அப்படின்னோடனே ஒரு சில பேர் வந்து நல்லா பண்ண மாதிரி தான் சார் தெரியுது அப்படியா நல்லா இன்னும் நல்லா பண்ணிருக்கலாம் இன்னும் கொஞ்சம் கை நிறைய பேர் நல்லா பண்ணிருக்கலாம் நினைக்கிறோம் சார் வஸ்டா பண்ணினாரு ஆமா சார் வஸ்டா பண்ணாரு சார் எல்லாரும் கை தூக்குறாங்க அப்ப எல்லாத்துலயுமே முத்துக்குப்புறன் கை தூக்குனாரு எனக்குமே புரியல கைய தூக்கிட்டாரு ரொம்ப வீக்கா இருந்தது அப்படின்னும் போது நம்ம சேதனே சொல்றாரு எஸ் நானும் பார்த்தேன் இந்த டிசிஷன் எடுக்கிறதுல வந்து இந்த வாரம் ரொம்ப வீக்கா இருந்தது அது வந்து உங்களுக்கு கொடுக்குற ஒரு பவர் ஒரு பதவி அதை வந்து சும்மா லைட்டா ஓ அப்படிலாம் எடுக்க கூடாது டிசிஷன் சரியோ தப்போ நீங்க எடுக்கணும் நீங்க எடுக்கிற ஒரு டிசிஷன் எல்லாருக்குமே ஃபேவரா இருக்கணும்னு இல்ல ஒருத்தங்களுக்கு சரியா இருக்கும் ஒருத்தங்களுக்கு தப்பா இருக்கும் ஆனா நீங்க என்னடானா சேஃபா எந்த டிசிஷன் எடுக்கிறதா இருந்தாலும் இல்ல ரெண்டு வீட்டுக்குமே சேஃபா இருக்கணும் ரெண்டு வீட்டுக்குமே சமமா இருக்கணும்னு நீங்க எடுத்த மாதிரி எனக்கு ஒரு ஃபீல் அதனால கேப்டன்ஷி வந்து கொஞ்சம் மோசம் தான் அப்படின்ட்டாரு அதுக்கப்புறம் பார்த்தா நாமினேட் ஆனவங்க எல்லாம் ஒன்னா உட்காருங்க அப்படின்னு உட்கார வச்சுட்டு சொல்றாரு ஓகே யாரு போவாங்க நினைக்கிறீங்க அப்படின்னும் போது நான் வந்து சாட்சி நான் நினைக்கிறேன் நான் வந்து இவரை நினைக்கிறேன் நான் வந்து அவரை நினைக்கிறேன் எல்லாரும் எல்லார பேரும் சொன்னாங்க ஒரே ஒருத்தர் மட்டும் ஆர்ன போவார்னு நினைக்கிறேன் அப்படின்னாரு அந்த ஆள் வந்து முத்துக்குமரன் முத்துக்குமரன் மட்டும்தான் சரியா கெஸ்ட் பண்ணாரு அதுக்கப்புறம் நம்ம ஜெஃப்ரியையும் ரஞ்சித் சரையும் ஃபர்ஸ்ட் சேவ் பண்றாங்க அதுக்கப்புறம் சாட்சனா உன்னை நான் இப்ப சேவ் பண்ணுனா எனக்கு இந்த சம்பந்தி வல்லே சப்பாத்திய கிழிச்சு தின்னு விட்டாங்க எனக்கு தள்ளே இதெல்லாம் சொல்லக்கூடாது சொல்ல மாட்டேன் சார் சொல்ல மாட்டேன் சாப்பாட்டுக்கு ஒரு பிரச்சனையே வரக்கூடாது வராது வராது நல்லா விளையாடு வச்சாரா சரி நீ சேவ் ரொம்ப நன்றிக்கா அப்படின்னா அப்புறம் தீபக்க சேவ் பண்ணிட்டாங்க எல்லாரையும் சேவ் பண்ணி கடைசியில மிச்சம் இருக்கிறது யாருன்னு பார்த்தா நம்ம ஆர்னவும் முத்துக்குமரன் இப்ப முத்துக்குமரன் பாப்பாரு நம்ம எல்லாம் பேசினா கையெல்லாம் தட்டுறாங்க ஆனா ஜெஃப்ரிய ஃபர்ஸ்டா சேவ் பண்ணிருக்காங்க நம்மள லாஸ்டா சேவ் பண்றாங்க சரி ஏதோ யாரு போறாண்டு பாப்போம் அப்படின்னோடனே காடை எடுத்து ஆர்னவ் அப்படின்ட்டாரு அப்பயுமே ஆர்னவ் வந்து காமா ஓகே சார் வர்றேன் சார் ஓகே காய்ஸ் போயிட்டு வரேன் அப்படின்னும் போது நம்ம அஞ்சிதா அழுறாங்க அழுறாங்க அவரை கட்டி பிடிச்சி அழுறாங்க ஆகுன்றாங்க சரி எல்லா பாய்ஸ் போயிட்டு வர சஞ்சித் சார் போயிட்டு வரேன் வே தம்பி விஜய் சார் போயிட்டு வரேன்னு எல்லாத்தையும் நல்லா தான் பேசுறேன் ட்ரஃபி எடுத்துட்டு போய் உடைக்கணும் அப்படின்னு போது ட்ரஃபி எல்லாம் எடுக்கிறாரு போயிட்டு வரேன் எல்லாரும் வந்து பக்கத்துல போய் நிக்கிறாங்க நல்ல பாசக்கார ஆறு ட்ராஃபி உடைக்கலாம் இவ்வளவு நேரம் நல்லா இருந்தியடா கொஞ்ச நேரத்துல போயிட்டாரு யாருடா இவன் கதவு திறந்துருச்சு போயிட்டாரு முத்துக்குமரனா சொல்றாரு ஃபெட்மேன் அவரை ஃபுல் ஃபேக் அப்படின்னு சொன்னத இன்னைக்கு அவர் அந்த ட்ராஃபிய மெதுவா உடைச்சிட்டு ஒழுங்கா எக்ஸிட் ஆயிருந்தாருன்னா பாருங்கடா நீங்க சொன்ன மாதிரி நான் ஃபேக் இல்லடா இதான் நான் ரியல் கேரக்டர் அப்படின்னு சொன்ன மாதிரி இருந்திருக்கும் அவர் இருந்த ரெண்டு வாரத்தையும் வேஸ்ட் பண்ணிட்டு போயிட்டாரு இதை அவர் இந்த இதை காட்டி அவருக்குள்ள அவ்வளவு இருக்கு நான் அதை வீட்டுக்குள்ள சொல்லல அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் நீங்க அவர் சொன்ன மாதிரி நான் ஃபேக் தான் வீட்டுக்குள்ள நான் ஃபேக்கா தான் நடிச்சிட்டு இருந்தேங்கிறது தான் அர்த்தம் ஹி ஸ்பாயில் பண்ணிட்டாரு அவரோட சான்ஸ் ஸோ இதெல்லாம் பேசி முடிச்சதுக்கு அப்புறம் வெளியே நம்ம சேதனனோட ஒரு மீட்டிங் இது
பண்ணல ஆறுனவே தனக்கு பண்ணிக்கிட்டாரு எப்படி ஆறுனா நீங்க எதிர்பார்த்தீங்களா இல்ல சார் நான் வெளியே வருவேன்னு நான் எதிர்பார்க்கவே இல்ல சார் சரி இப்ப உங்க வீட்டு ஆளுங்களோட பேசி இல்லாம என் வீடா வந்திருக்காங்களா யோ ஹவுஸ் மேக்ஸ் கிட்ட பேசலாமா என்னன்னு ஆஹ் பேசலாம் பேசலாம் அப்படின்னே டிவி ஓப்பன் ஆகுது அப்ப அவர் சொல்றாரு உங்களுக்கு என்ன தோணுதோ அவங்கள்ட்ட என்ன பேசணும்னு உங்களுக்கு தோணுதோ சொல்லுங்க அப்படின்னோடனே அவர் ஒரு ஒருத்தரா சொல்றாரு நீ இப்படி பண்ணு ரஞ்சித் சார் ஓவரா பாசம் காட்டாதீங்க அப்படி இப்படின்னு நம்ம ஃபெட்மேன் சொன்ன மாதிரியே சொல்றாரு ரஞ்சித் சாருக்கு ரொம்ப அட்வைஸா போனோடனே சேதனை வந்து சார் ரொம்ப அட்வைஸ் எல்லாம் வேணா சுருக் நறுக்குன்னு அவங்கள பத்தின ஒரு பாயிண்ட் அதை மட்டும் நீங்க சொல்லுங்க அப்படின்னு சேதனை பேசிட்டு இருக்கும் போது இவர் வந்து சேதன் இங்க இருக்காரு அவர் அப்படியே அந்த ஸ்கிரீனை பாக்குறாரு மைக்க வச்சுட்டு சேதனை வந்து சார் சார் இங்கே பாருங்க சார் சொல்லுங்க சார் யாரு எது சொன்னாலும் கேட்க மாட்டாரு போல இருக்கு சேதனை ஏன்டா இப்படியுமான ஒரு கேரக்டர் இருக்கும்னு சேதனை பாத்துக்கிட்டு இருக்காரு புரிஞ்சிக்கவே <laughs> ஏய் ஜால்ராஸ் என்னடா பண்றீங்க அக்கா வந்திருக்கண்டே ஏய் அக்கா சென்னைக்கு வந்துட்டண்டே அக்கா தனிமைப்படுத்திட்டீங்களா டா என்னடா உங்க கூட நான் பேசலன்னே என்னைய தனிமைப்படுத்திட்டீங்களே என்னடா பண்றீங்க இதுக்கே தான் கேம் ஆடு வந்திருக்கீங்க அப்படினு வாடா போடான்றதும் ஏய் ஜால்ராஸ் அப்படின்றதும் கொஞ்சம் 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 ஓவர போடா போயிட்டு இருக்காரு பாய்ஸ் எல்லாம் பாக்குறாங்க இவனுக்கு என்ன ஆச்சு நல்லா தானே பேசிட்டு இருந்தா பாரு <laughs> 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 ஒரு <laughs> 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 ஒவ்வொரு <laughs> 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 சேதனை பார்த்தாரு சரி வராது அப்படின்ட்டு இங்க வாங்க சார் கட்டி பிடிச்சிட்டு கைய பிடிச்சிட்டு நான் உங்களுக்கு அதை கொடுங்க சார் அப்படின்னு மைக்க பிடிக்கிட்டாரு இது இருந்தா தான் நான் பேசுவேன் அப்படின்னு மைக்க பிடிக்கிட்டு பெஸ்ட் ஆஃப் லாக் அப்புறம் சேதனை சொல்லுவார் உங்களுக்கு ஒரு ஹாப்பி நியூஸ் நீங்க வந்து மென்டல் ப்ரெஷர் அப்படின்னு தர்ஷா குப்தாக்கு சொல்லல அப்படின்னே அப்பாடா அப்படின்னு அதே தர்ஷாக்கு சொல்லிடுவாரு ஒரு குட் நியூஸ் உங்களை நாங்கள் மென்டல் ப்ரெஷர் என்ன நான் உங்களுக்கு சொல்லலை ஃபுட்டேஜ் செக் பண்ணியாச்சு அப்படின்னே இன்னும் செக் பண்ணேன் என்ன பண்ண டென்னா தான் வெளியே போயிட்டு அப்படின்னு தர்ஷா மைண்ட் செட்டு ஓகே அப்படின்ட்டுச்சு மறுபடியும் இவர் பாய் சொல்லிட்டு போயிட்டாரு அவர் சொன்ன எதையுமே நீங்கள் மனசில் வச்சுக்காதீங்க அப்படின்னு சேதன் ஒரு அட்வைஸை போட்டு சேதனை கிளம்பி போயிட்டாரு பாய்ஸ் டீமில் எல்லாரும் என்ன பேசிக்கிறாங்கன்னா சிரிக்கிறாங்க பெட்ரூம்ல போய் வந்து சிரிக்கிறாங்க என்னடா இவன் இவ்வளவு மட்டமா பண்ணிட்டு போயிருக்கான் இவன் இப்படி பண்ணுவான்னு எதிர்பார்க்கவே இல்லடா அப்படின்னும் போது முத்துக்குமரம் எல்லாம் சொல்றாரு உள்ள என்னத்த பண்ணாத அப்படின்னு சொல்லி அவனை நம்ம ஒதுக்கணுமோ வெளியே போய் அதைத்தான் பண்ணிட்டு போறான் இவன் எல்லாம் என்னன்னே தெரியலன்னு பாய்ஸுக்கு ரொம்ப சந்தோஷம் ஏன்னா இப்போ நிம்மதியாக கேம் ஆடுவாங்க ஏன்னா அந்த பாய்ஸ் டீமோட ஸ்பிரிட்டை உடைக்கிறதுக்கோ இங்கே சொல் இங்கே இருக்கிறத அங்கே போட்டு கொடுக்கறதுக்கோ ஒரு ஆள் இ
இவர் போனது பாய்ஸ் டீமுக்கு லாஸ் கிடையாது பலம் தான் அப்படின்ட்டு அவங்க சிரிச்சுட்டு விடுறாங்க எங்க பார்த்தா ரெண்டு ஜிகிரி தோசத்துக்கு முட்டிக்கிச்சு சௌந்தர்யாக்கும் ஜக்லீனுக்கும் ஜக்லீன் கேக்குது நீ எப்படி இந்த குரூப்ல டூப்ப எனக்கு கொடுப்ப ஏமா டம்மி பாபாவ நீ எனக்கு கொடுக்கும் போது நான் உனக்கு கொடுக்க கூடாதா இல்லடா ரீசன் சொல்லணும்ல அதான் அங்கேயே சொல்லிட்டோம்ல அப்ப ரெண்டு ஃப்ரெண்ட்ஸுக்குள்ளயும் முட்டிக்குது ஏமா ஃப்ரெண்ட்ஸ்ன்னா ஒரு இது சொல்ல கூடாதா சொன்ன சண்டைக்கு வருவியா ஏன் எனக்கு சொல்ல உரிமை இல்லையா ஜாக்லின் ஒரு ஸ்பூன் கையில எடுத்து பேசிக்கிட்டே இருந்துட்டு ஸ்பூனை போட்டுட்டு அப்படின்ட்டு போகும்போது நல்லா ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஃப்ரெண்ட்ஸ்ன்ட்டு செய்வீங்க அப்படின்னு சௌந்தர்யா உட்காந்துட்டு இவங்க சொல்லுவாங்கல்ல நம்ம சொல்லக்கூடாது நல்லா பண்ணா ஏன் சொல்றா என்ன <laughs> 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 எனக்கு அதுடா இதுடான் போது விஷால் இங்க பாருமா இப்படி எல்லாம் இருந்தீங்கன்னா சரி வராது நல்லா கேம் ஆடு இப்ப வெளியே ப்ரொஜெக்ட் ஆயிருச்சே நான் கெட்டவெல்லாம் ப்ரொஜெக்ட் ஆயிட்டனும் அப்படி இப்படி எல்லாம் யோசிக்காத இப்ப கெட்டவெல்லாம் ப்ரொஜெக்ட் ஆயிட்டேன்னு வச்சுக்குவோம் என்ன பண்ண போற வீட்டை விட்டு ஓட போறியா இருந்து நான் அப்படி இல்லைன்னு ப்ரூவ் பண்ணு நினைக்கிறேன்ங்க <laughs> பிக் பாஸ் வீடு நாங்க இங்க பேய் வீடு மாதிரி விளையாண்டுட்டு இருக்கீங்க பாய் முடுத்த போறாங்க அவங்கள ஆர்ஜி ஆர்ஜி சொல்லுது அதெல்லாம் தலைக்கு எடுத்துக்காத உன்னைய உன்னைய இத்தனை गर्ल्सல உன்னைய பாய் முடுத்தணும்னு நினைக்கறங்கனா யூ ஆர் a strong player டா அப்படினே எவ்வளவு பாசிட்டிவா சொன்னாலும் ஜாக்லீனுக்கு அது ஏன்டா என்னைய பார்த்த அந்த கேள்வி கேட்டா அப்படிங்கிற மாதிரி எதுக்குடா இத்தனை பேரை விட்டு என்னைய நாமினேஷன்ல வச்சு பாய் முடுத்தணும்னு நினைச்ச அப்படிங்கிற மாதிரியே சொல்லிக்கிட்டு இருக்கு இதுல வெளிய அந்த லவ் பேர்ட்ஸ் ஆர்ன போனதுல இருந்து அனுஷிதா அவே ரொம்ப எனக்கு <laughs> 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 தெரியும் <laughs> ஏமா போட்டு குழப்புறீங்க ஒன்னு அழுதா அழன்னு விட்டுறணும் இல்ல நீங்க பொம்பளை மாதிரி அழுறனு சொல்லி பொம்பளையில கேவலப்படுத்தாதீங்க சரியா அப்ப அழுறேன்ட்டு அப்படின்னா ஒரு மலமாடு மாதிரி ஒரு ஆம்பு எடுத்துக்கிட்டு அழுறானே என்னதாமா பண்றது அப்படியே இப்படி செல மாதிரி நிக்கணும் இல்ல அளவும் கூடாது அழுதாலும் தப்பு அழலாலும் தப்பு என்னம்மா நீங்க இப்படியே ஓலறிக்கிட்டு அன்னைக்கு நாளும் முடியுது எபிசோடு இப்படியே முடியுது இப்ப மண்டே தான் புது கேம் ஆரம்பி ஏன்னா முத்த எல்லாத்தையும் வந்து லாஸ்ட் வரைக்கும் கொண்டு வந்து எலிமினேஷன்ல நிக்க வச்சுட்டு ஆர்டினா எலிமினேட் பண்றதுனால முத்து பாப்பாரு ஓகே நம்ம ஓட்டில் லீஸ்ட்ல இருக்கும் போல இருக்கு அப்ப நம்ம கேம மாத்துவோம் அப்படின்னு முத்தோட ஸ்டைல்ல ஒரு கேம மாத்துவாரு அது பல பேருக்கு இடிக்கும் இப்ப தர்ஷா அந்த பக்கம் போயிருக்கு தீபக் இந்த பக்கம் வர்றாரு இப்ப தீபக் உள்ள வந்ததுக்கு அப்புறம் ஒரு வாரத்துல என்ன பண்ண போறாரு அடுத்தது பாய்ஸ் கேர்ள்ஸ் மாற போறது யாரு இப்படி பல கேள்விகளுக்கு மத்தியில ஓடிக்கிட்டு இருக்கு நாளைக்கு எபிசோட்ல வந்து சந்திக்கிறேன் சாரி இந்த வீடியோ கொஞ்சம் லெந்தா போயிருச்சு இந்த பாயாசம் மேட்டர்லயும் ஜக்லீனோட மேட்டர்லயும் நான் கொஞ்சம் இமோஷனல் ஆகி என்ன பேசுறது தெரியாம ரொம்ப பேசிட்டேன் உங்களை அடுத்த வீட்டுல வந்து சந்திக்கிறேன் நல்ல குடும்பம்